Ahora está ahí. Está. Está como lo que viene aquí.这就是拍短视频荣登天王刘德华四十周年直播间祝福墙钓鱼方面的东西呢都喜欢看这个自媒体然后我就选择了做这个抖音这钓鱼怎么钓啊这里钓鱼两百块钱钱钓到什么鱼我要钓花的钓花的钓花的钓花的钓花的钓花的钓
搅均匀。很多人在这说：“哎呀，邓老师，你一天晚到晚钓莲蓉，本来我们在中国能钓的鱼也是极低草边莲蓉，但莲蓉最过瘾呐、啊，拉起来那个滋滋声，不是别的鱼能够有的啊，那种滋滋声，连青鱼它都不会产产生出来。”只有莲蓉头啊，滋滋一滋，爆干爆干，那、啊、多过瘾！今天用的是七米二的杆子，六号的主线，四号的子线，五号新关东。呃，老板还担心我这个碰上二十斤、三十斤的钓不上来，我就担心它鱼太小了。你就连续来几个三十斤的，我试试。哇，今天这里小鱼特别多，下去下去就是抽，但是今天有个。特殊情况，第一杆下去就小鱼抢，这个和以往的来说鱼有活性是不同，只能说这里面的那个小鱼太多了。我估计等会小鱼会在上面全部张着嘴在水面等着。像这种两百的这种地方，半个小时内能有第一个信号，今天就成功了。像我现在钓的这个位置啊，估计水深都要八米以上。因为我没有去量，这种窑坑都是从边上挖土开始挖起的，所以很深。我现在钓的大概是两米多一点，如果钓了二十分钟没口，我可能会钓深一点。看我是在抽两用吧，是在抽两用。你就说他们坐那么近，一看这两个人就钓一个窝子嘛。你看那里那那两那两个人钓鱼了，他挨在一起。你说这个鱼这么大个水面，它偏偏挨在一起。证明这两个人抽莲蓉钓一个窝子。邓刚和万千钓鱼的人一样，他对钓鱼有着无限的激情，而这种激情源自于他最亲的人。是这样的啊，我是一个从小就喜欢钓鱼的人，这个主要是受我爸爸的影响。他在黄石工作，老家在湖北的红安，在乡下。每到钓鱼比较好的季节，他就回来钓鱼。从小就跟我爸爸一起钓鱼，但是真正让我上瘾的是。哎，我爸爸钓第一名，我总是第二名。但是除了我爸爸，我工作去了以后，我总是第一名。可能是因为长期得这个第一名，让才让我这个钓鱼比较上瘾。来，说一下原因啊，三二一，开始。钓了二十分钟都没口，我把它钓深一点啊，钓到两米五左右。来到水边的邓刚，为了诱莲蓉进窝，和普通钓鱼人一样，开始不停的抛竿。大家后来给我起个名字叫邓莲蓉嘛，我不能辜负了这个名字，是不是？就像我今天去钓的这个地方一样，水面不大，水很深，一分钟两竿，你就一直一分钟两竿，一分钟两竿，你说中间不能歇。来，老安，说说话呢，我半个多小时了。呃，别说那个空枪，连一个莲蓉的信号都没有看到，看来这个老板嚣张还是有一定原因的。哎呀，我说的第一条鱼是什么？刚才说的，我说第一条鱼是餐条，证明了我说的对吧？因为它就餐条在吃。立刻下去啊！可怜的孩子，哎，脑袋还没我钩子大，真是活的没有我。第二条就是白脸，白脸，有一杆莲蓉信号，是莲子，但是没打中，感觉马上要中鱼了哦。反正倒了的吧，管它行不行？试试看看，看不能吹。我看到最后感觉有点少点水。不是、啊。对，他来了是吧？我说了吧。咦、哎，前菜还可以啊，上十斤。今天的前菜跟平常来的不一样啊。哎呀，这劲大得很呢、啊，刚才没发力，怪不得老板说我拿不拿得上来。这真是感觉拿不拿得上来哟！哎呀，哎呀，第一杆感觉它已经出来了，还有坠下去了。哎呀，又来了！一起，哎呀，这
是第一次碰到这样的莲蓉。啊，哎呀，这要甭抄啊！哎呀，哇，孩子要信，要不你下来？哎呀，又下去了。哇，这个鱼有劲呐、啊！你真是今天吃了什么的？你是？好，降服了。你起，哎呀，好大呀！哇，这第一条前菜就让我，别人说我倒是不是个钓鱼的，算命的，说第一条是个餐条，就是个餐条；第一条是个帘子，它就是个帘子。哎，你把嘴张开，张开，张开，张开，张开，让我夹着看一眼，看一眼，看一眼，宽呢，这莲蓉，怎么这么宽呢？这。哎呀，这第一条就十来斤。再讲点什么技术什么的呢？讲点什么技术的呢？嗯。小杂鱼多了怎么办？其实我刚开始一抛下去，第一杆小杂鱼就接着了。但是没关系啊，这么大个饵下去，它一下去一抽就雾化了。这个小杂鱼吃吃吃吃吃吃不完的，大部分都雾化掉了。这个雾化掉了就是引鱼。等这莲蓉一进来，你突然发现。浮漂信号变少了，就是莲蓉进窝了。这个时候你就能钓到大的。你只要不停，这个鱼一定会来。你不管它力度小，它一定会来。未必要一个餐条一个莲蓉，一个餐条一个莲蓉啊。它要这样啊